皆様こんにちは。暖かい春の日差しが心地よい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。ペロと申します。ただいま、JR 西日本の京都駅を出発したところ、金沢駅で乗り換えする予定で、最終目的地は富山駅です。電車は特急サンダーバード9号。路線はこんな感じで琵琶湖の西側の湖西線を北上していきます。今回はお休みが取れたので、富山市で一泊二日過ごしたいと思います。私の人生で富山県へお邪魔するのは今回が初めてです。友達から美味しいものがたくさんあると伺っておりますので、一泊二日の中で可能な限り楽しみたいと思います。大体食事をしているマイペースな動画ですが、最後までお付き合いいただければ幸いです。また数ある旅行動画の中から私の動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。琵琶湖を眺めまして、言わずと知れた日本の湖大きさランキングナンバーワン。前回、前々回の動画で見た。新宿と中海も大きかったですが、琵琶湖もやはりでかいですなぁ。ちなみに、サンダーバードの車内の指定席はこんな感じです。一番前の席だからかもですが、身長 180cm の私でも足幅が狭いことはないです。テーブルがでかくて 100V の電源もついています。金沢駅でサンダーバードを降りまして新幹線に乗り換えます剣という新幹線です乗り込みます私は新幹線はあまり詳しくないのですが九州新幹線の桜や水穂というよりかは、東海道新幹線の N700 系よりのデザインかなと思いました。金沢駅を出発します。20分ほど北陸新幹線に揺られまして、到着しました、富山駅。すごい綺麗でおしゃれな駅舎ですなぁ。駅前に最近できたらしいショッピングモールがありますね。レストランが駅中にたくさんあるみたいです。やっぱりお寿司は食べたいですね。富山湾五貫盛りと白エビのお味噌汁です。いただきます。初手はお味噌汁を。優しいあっさり風味なお味噌です。海苔の磯の香りと合いますね。握りは白エビから。ねっとりして濃厚ですなぁ。上品でコクがあります。サバの握りです。程よく油が乗ったサバです。しめサバではなくて、そのままなのが嬉しいです。最近よく食べているような気がする、喉黒もいただきまして。大好きなイワシです。ワクワク。顎に力を入れるといい感じで身がほぐれて、油も乗っていてめちゃくちゃ美味しい。骨もなくて丁寧な処理をされていると思います。新鮮で透き通った美味しさです。トロ三種森と縁側の炙り。熱いうちに食べたいので縁側から。炙られてめちゃめちゃ香ばしいです。食感はプルプルで炙られた風味が、ごまの風味とも合いますなぁ。トロ三種盛りはマグロ、ブリ、サーモンかな。マグロ、サーモン、ブリの順番でいただきまして。ブリの塩炙りを。塩
塩味でぶりの美味しさが、ダイレクトに伝わってきますね。最後は美味しかったイワシを2個リピートしてフィニッシュ駅中でこんな美味しいお寿司を食べれるとはごちそうさまでした駅でも養子物をやっていました富山のゆるキャラ大集合とのことですとりあえず楽しそうです顔を出して写真を撮る板もありました路面電車へは JR の駅からダイレクトに行くことができます。お、路面電車が来ました。窓が大きくて気持ちがいい車両です。10分ほど乗りまして桜橋駅で降ります。桜橋駅で電車を降りました。先週鳥取県や島根県で桜が見れたので、もしかしたらと思いましたがまだ全然咲いていませんね。それにしても川がセンターにあって両サイドが桜。満開になったら美しいでしょうな。画面奥の洒落た建物は富山市役所の模様です。河川敷の桜といえば兵庫県西宮市の阪急宿川駅の河川敷が綺麗でしたが、ここも宿川に匹敵しそうなロケーションです。少し歩きまして、遊覧船乗り場がありました。花見のシーズンには最高でしょうな。カラスに来て欲しくないみたいです。アートがありますな。壁にサッカーボールめり込むとか、逆転翼かよ。と思っていたら、タイガーショットって書いてるので、作者の方はきっと40代のような気がします。お馬さんに餌をあげれるみたいです。お名前は、ブーンちゃん15歳の女の子です。100円でした。お,おお、めっちゃ迫力あります。人参を引っ張るパワーがすごいです。評価においてカラスなるものに餌を与えることを禁ずカラスの餌やり禁止とのことです富山城に入りましょうか渋い日本庭園があります水がきれいで庭の手入れがされていてめちゃめちゃ癒される庭ですお水も透き通っていますお、天守閣がありますここからお城を登れるみたいです。210円でした。エレベーターで2階までは行けます。階段を登りますよ。ふらふらですが天守閣へ到着です。そういえば富山城といえば戦国武将のさっさなりまさ。私が好きな漫画なのですが、花の刑事にも序盤で出てくる富山城城主ですね。ゲームの信長の野望ではだいたい統率75、武力80ぐらい。ステータスからわかる通り、文官ではなくて武官寄りの人です。信長のエリート家臣だったがゆえに。晩年は、年下の秀吉に従うのが嫌で、秀吉に難癖つけられて、九州に飛ばされたという認識なのですが。現代社会でも、年下の上司に従うか、それとも突っ張るか。40歳手前になるといろいろ考えさせられますなぁ。ちなみに私はサラリーマン時代、年下の上司にも余裕でヘコヘコしていました。お城から出ました。あそこからさっきは撮影来ていました。それでは、なんやかんや3時なのでホテルへ向かいます。お城は210円ですが公園は無料で利用できるんですよね。犬の散歩してる人や遊んでる子供たちも多くて、市民の憩いの場として生き続けている素晴らしいお城ですね。小道を進みまして。今回のお宿は、道民院富山さんです。お部屋チェックを。
なんということでしょう。コーナーにテレビがあるお部屋ですね。ベッドはダブルサイズで。なんとお部屋に水道があります。こんなお部屋は初めてです。お風呂は部屋になくてシャワーブースのみ。窓からの景色は目の前が ANA クラウンプラザホテル。空も見えていい景色です。朝の8時から動きっぱなしなので、お風呂に入ってきて少しお休みさせていただきます。ふう、夜の7時です。今日は朝からランチのお寿司しか食べていないので、実はお腹がとても空いています。ホテル近くのこちらのお店を利用させていただきます。富山の夜に乾杯。カニ味噌が到着しました。いただきます。おお、口に入れた瞬間、カニ味噌の風味が口に広がりまして。そして咀嚼すると、濃厚なのですが、ネギの後味が爽やかで。めちゃめちゃ美味しいですな。ポテサラです。しっとりしたジャガイモにベーコンと胡椒。これだけで美味しいのですが、たくあんがいいですね。コリッとして塩っ気がして。これは新世代のポテサラですな。カニのコーラ揚げ、ワクワク。こ、これは和風グラタンのような佇まいです。カニ身の味もするのですが、三つ葉焼きの子の風味もして、味の百貨店です。何口食べても、いろんな味がして楽しい味わい。美しくて、めちゃめちゃ芸術的なお刺身です。まずは多分これはホタルイカかな確かホタルイカの妖怪金は3月1日のはずなので。おお、エビのようにもっちりもしてるけど、コリコリしてる部分もあって、珍味ですなぁ。ホタルイカって痛みやすい魚だと聞いた気がします。お刺身で食べれるとか富山に来たからこそですね。水タコー。吸盤の部分はコリコリしていて、足の部分はみずみずしくて美味しいなぁ。マグロの大トロもいただきまして。昆布が乗っかっていたのは、マグロの昆布締めかな。マグロ自体は骨についてる隙身のような、昆布で締められていて、旨味が濃縮還元。昆布の風味も美味しいです。エビは多分シマエビかな。身をいただいて、頭の味噌をチュッと、味覚にまとわりつくようなねっとり感、濃厚な味わいです。柳はじめの塩焼きと、ワカサギの天ぷらです。ワカサギの天ぷらから、衣がサクッと、身がほっこりしていまして、お腹の部分が少し苦味を残しつつ、宮崎で食べた目光が、頭の中でフラッシュバックしました。食べやすい優しい味のお魚です。柳はじめの塩焼きを。タイの塩焼きのような上品さ。噛むと味わい深くて何口でも食べたくなるお魚ですなぁ。大根おろしと一緒に。背中の部分や端っこはプルプルしていて、また違った味わいです。ごちそうさまでした。いやー美味しかったです。
たくさん食べたのでちょっと散歩しますか。渋い看板ですなぁ。飲み屋さんが多いエリアに来ました。日曜日なのでお休みが多いです。おや、こんなところに、ラーメン屋さんが、ブラックラーメンの中太麺にしました。このブラックラーメンってのを食べてみたかったんですよね。まずはスープを。醤油で殴られたみたいな衝撃です。次に厚切りカットのネギを。なるほどですなぁ。濃いめの醤油味の後でのシャキシャキネギまでが一連の流れかと。醤油味の後のネギがめちゃくちゃ美味しい。麺は大将におすすめ聞いて、チューブと麺にしました。もちっとした麺がしっかりした味なので、濃いめの醤油スープには、こちらが最適解ですな。はじめは強烈だったスープも、スープ、ネギ、スープ、ネギと繰り返すと、美味しくなってきました。多分なのですが、お酒飲んだ後とかだと、今の私より、さらに美味しく感じるかと、そんな気がします。ごちそうさまでした。それではもうちょい散歩しましょうか。おや、こんなところに、かっこいい名前のハンバーガー屋さんが、買っちゃいました。ホテルで食べようと思います。百貨店の大和さんに隣接している、土地ですが素敵なイベントホールですね。商店街を歩いて、ホテルに戻ってきました。ナプキンもお手拭きもロゴ入りですごいです。左がチーズバーガー、右がテリヤキバーガーです。チーズバーガーから、焼き印されています。それではいただきます。初手はいろいろな味がするのですが、二口目からは、パテの肉肉しさがキラリと光ります。もちっとしたバンズも、筋肉質なパテといいコンビ。チーズ、トマト、バンズ、レタスをリーダーのパテが引っ張ってる感じです。とても食べ応えがあるバーガーです。油でインパクトを与えてるわけではなく、赤身肉のうまさでインパクトがあるパテに感服いたしました。ここでインターバル。バーガーのお供はゼロコーラです。ごくごく。それでは照り焼きバーガーを。はじめはマヨネーズと照り焼きソースの味が美味しいですが、やはり肉肉しいパティがここでも健在です。照り焼きソースでも美味しいパティ。イケメンは何を着てもイケメンなんやなって思いました。美味しいパティはどんなソースや具材でも美味しいんですわ。あと思ったのがパティの中がたまにコリコリしてるんですよ。筋肉か軟骨ですかね。このコリコリがチーズより照り焼きバーガーの方が際立ちます。そして照り焼きバーガーはマッシュルームが入っていて、これが独特の風味。マッシュルームって洋風なキノコだと思うのですが、キノコの香りと醤油の風味が合いますね。コーラで流し込みます。ごちそうさまでした。それではおやすみなさい。すやー。この尺を利用して少しホテルの大浴場のレビューを。結論から言いますと、私のドーミーインさん宿泊史上、最高に和風な大浴場でした。内風呂は二つ、それに水風呂は岩でできたお風呂でした。内風呂の二つは岩時で作られており、また壁にも木材で装飾されています。照明は灯籠風な間接照明で落ち着く明るさです。みんな大好きサウナの温度は99度。しっかり汗が出ますね。座るところの高さは3段なので、厚さも高低差で調整できます。そして私的に最高だったのは露天風呂。露天風呂といっても景色が見えないので、
半露天風呂ですが、岩造りの露天風呂とヒノキ風呂。ヒノキ風呂の控えめなゴージャスさが憎い演出です。大きさも一人用でゆったりヒノキ風呂を楽しむことができます。岩の露天風呂は温度が低めで長い時間、ほっこりできました。空冷の椅子は2台用意されていて、オットマンって言うんですかね足を置く椅子みたいなのもあり、ほてった体を足を伸ばしながら空冷できました。あと私が先週から野菜と卵中心の食事だったからかもしれませんが、お風呂上がりにお肌がものすごくツルツルでした。温泉の泉質もすごく良いのかもしれません。という素敵で和風な大浴場でした。夜が明けましたね。おはようございます。2日目の朝11時です。今日は夕方の6時半の飛行機で帰りますので、4時頃まで富山駅あたりでうろうろしたいと思います。国際会議場前駅で路面電車に乗ります。富山城が見える素晴らしいロケーションです。今気づいたのですがこの路線は単線なのですね。それにしても普段あんまり乗らないのですが、この路面電車って迫力あって乗っていて楽しいですね。富山駅へ到着しましたありがとうございますまずは朝ごはんですな今日も富山ルシェの連横丁で朝から肉とかいいですね悩みますなぁ氷見牛三昧御膳という料理にしました氷見牛のカルビとロースを楽しめる定食みたいです。ワクワク。初手は味噌汁で胃腸ウォーミングアップ。生活習慣病予防のため、野菜から、玉ねぎが美味しいです。それでは肉を焼いていきます。少し焼きすぎたかもしれませんご飯と肉がもはやアートですねまず透き通った油の旨味に驚きます甘すぎずバランスが良い上品なお肉です少しレアめに焼いてみましたおお、これが多分一番美味しい焼き加減かも。お肉が柔らかくて程よく香ばしくて美味しいです。最後の一枚もレア気味で。満足いたしました。デザートで肉寿司を注文しました。ワクワク。甘い醤油タレとネギと肉のアンサンブル。部屋の熱でお肉の油が少し溶けていて美味しいです。ごちそうさまでした。11時に入店してまだ11時20分。20分しか経っていないでござる。少し次の食事までインターバルが欲しいですね。駅横のマリエト山という建物に入ってみましょう。エレベーターを降りまして。ここは血を抜いて落ち着こうと思います。コーヒーを飲んで順番待ちをします。今日もマックスの 400ml 献血です。
、献血するときいつも麻雀マンが、赤木の負けたら血を抜かれる、わしず麻雀を思い出します。献血後は、大好きな漫画おいしんぼを読みます。ちなみに、私が死ぬまでに言いたいセリフナンバーワンは、明日もう一度ここに来てください。本当の〇〇を食べさせてあげますよ。美味しんぼの主人公、山岡四郎のセリフです。ふう、生涯36回目の 400ml 献血が終わりました。エニタイムフィットネスがあれば筋トレして時間を潰せるのですが、近くにはないみたいなので、ドトールコーヒーで競馬をたしなみながらコーヒーを飲みます。2時半なので昼ご飯を食べに行きます。再び、キトキト市場とヤマルシェー。昨日食べた白エビ軍艦が美味しかったので、白エビ丼定食にしました。白エビが90匹入ってるとのことです。透き通っていてめちゃめちゃ美しいです。富山湾の白いダイヤの二つ名は伊達じゃないですね。もちもちして甘くてめっちゃ上品です。臭みが一切ないです。一つ一つ、手で剥いているので身がつぶれず、こんなに柔らかいみたいです。合間合間に食べる天ぷらも絶妙で、カリッとしてるけど、中の白エビの風味が生きています。丼の上にちょこっと乗ってる生姜もいいアシスト。エビ塩をかけまして。甘さが引き立ちますね。ほんのりエビ風味も上乗せされていますね。醤油はかけすぎないようにとのことです。おお、昆布味の醤油がエビの風味を一段階高みへ持ち上げます。エビの味が際立ちます。ひつまぶしみたいに、いろいろ食べ方を楽しめるのもいいですね。私は昆布醤油で食べるのが一番好みですかね。エビせんべい派を持ち帰りさせていただきました。ごちそうさまでした。お弁当買っておかないと飛行機の中でお腹減ったら大変ですね。どれにしようかな。特製マスの寿司にしました。それではバスに乗って空港へ向かいますよ。到着しました。富山空港。まずは、問答無用で4階の展望デッキへ。この時間は飛行機はいないみたいですね。滑走路の逆サイドを見てみると、立山連峰が見えるとのことです。少し曇っていますが、雪景色が綺麗ですね。展望デッキに椅子を置いてくれているとか、めちゃめちゃありがたいです。トイギャラリーがありました。飛行機のおもちゃが並んでいますね。ちなみに私が一番好きな飛行機は、もはや旧型であまり飛んでいませんが、ボーイング747が一番好きです。1階の国際線のエリアの椅子に座って少し休憩します。さっき買ったお弁当を食べたいと思います。なんという重厚な器なのでしょう。開けてみましょう。葉っぱに包まれていますね。開くとこんな感じです。桜マスが美しいですね。いただきます。おお、本当に控えめなお酢の香りと桜マスが油乗ってて美味しいです。食べやすくて、この雰囲気はバッテラに似てますな。桜マスを食べるのは初めてですが、鮭とサバを足して割ったような感じかな。本当は、葉っぱに包んで食べるみたいなのですが、切り方が下手くそで私には無理でした。
後半戦ですがうまくくるめました。お店のお姉さんはこんな感じで食べると教えてもらった気がします。ごちそうさまでした。お土産はケロリンのハンドタオルを買いました。500円くらいでした。洗面器も買いたかったのですが大きさで諦めました。それではいい時間なので飛行機に乗ります。少しだけレビューをさせていただきたいと思います。夜のフライトで景色が見えませんので。昨日行った富山城へ背景を変更させていただきます。さてさて一泊二日の富山旅行もこれにて終了。前からずっと来たかった富山県ですが、お魚が本当に美味しかったです。心残りがあるならば、今回は日曜日夜から月曜日にかけて一泊二日なのですが、日曜日の夜はお休みのお店が多くて、ブリシャブを食べれなかったことですかね。旅行から戻った後に友達に富山へ行ってきたと伝えると、姫旅行も最高っすよ。って教えてもらったので、次回は姫市でブリを食べまくりたいなぁと思っています。あと富山駅界隈の、盛り上がりがすごいですね。駅の改札出た広場も、駅近くのショッピングモールも、すごい人で熱気を感じました。そして今映っている、富山城市公園。この公園も、ゆったりした時間が流れる、素敵な公園でした。地域の皆様の地元愛に溢れる、素晴らしい観光スポットですね。それではそろそろお別れの時間ですね。いつも最後までご視聴いただき、誠にありがとうございます。富山城天守閣と晴天の空に流れる雲と共に失礼いたします。次回もお会いできれば幸いです。